परमकुण पहुदोई जन निताय गौरा चंद्र परमकुण पौदोय जना नेताय गौरा चंद्र सबावतारा सारा शेरो माणि केवल आनंद कंद सारा शेरो माणि केवल आनंद कंद बाजो बाजो भाई जे तन्यानीताई सुदृढ़ विश्वास करी बाजो बाजो भाई जे तन्यानीताई सुदृढ़ विश्वास करी विष छाड़िया शेर से माझिया मुखे बोलो हारी हारी विष छाड़िया शेर से माझिया मुखे बोलो हारी हारी देखो रे भाई रे भुवन नाई मन दयाल दादा देख रे भाई ते भोवाने नाही मन दयाल दादा पशु पाखी झोरे पाषाण विदरे शोनी पशु पाखी जोड़े पाषाण विदारे शोनी जार गुण संसारे माझिया हिलो पाणिया से बाधे नाही रो आशा संसार माझिया रो हिलो पाणिया से पाद Oh, 
भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रेम से पक्षी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा दक्षिणी घोर भक्त बिंद की शशि गधनाधि रमन जी की शशि कृष्ण मल राम की जगन्नाथ बुद्ध सुभद्रा सुदर्शन जी की शशि गौरताय की शशि गौरताय प्राकट्य फर्स्ट एनिवर्सरी की दही चिड़वा महोत्सव की कैंप की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमो विष्णु पादारे कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दीदाणी नमस्ते सारस्वती देवी भगवानी पचारिणी निर्विशेषाश्वादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्णा शशि गौनिताए की तो आप में से कितने वक्त पहली बार ऐसे अभिषेक देख रहे हैं कैसा लगा आपको क्या महसूस हुआ ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड और आपको क्या लगा हाँ? सारे कि भगवान का अभिषेक हो रहा है वेरी गुड और क्या लगा किसी को और किसने पहली बार देखा हाँ कैसा लगा <laughs> आपने ही फर्स्ट टाइम देखा गुड तो देखिए ये भगवान का हमने स्नान कराया पब्लिक में <laughs> कोई पब्लिक में हमारा कोई स्नान कराएगा ऐसे <laughs> और हम लोग स्नान करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए या भगवान को स्नान करते हैं उनको स्नान करते हुए देखकर हम शुद्ध हो जाते हैं ये भगवान की विशेषता है और ये भगवान बहुत कृपाल लोग हैं क्योंकि हमने मनुष्य जीवन मिला है भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हम तो भी प्रकृति के तीन गुणों में है रजोगुण तमोगुण सतोगुण में है भगवान त्रिगुणातीत है तीन गुणों से परे हैं वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं कोई संबंध बने नहीं सकता ना रिश्ता बराबरी वालों में होता है <laughs> तो हम कहा भगवान कहा रिश्ता हो ही नहीं सकता लेकिन हमसे ज्यादा आतुर भगवान है हमसे संबंध बनाने के लिए तो हम भगवान से संबंध बना सके तो भगवान इस भौतिक जगत में अर्च विग्रह के रूप में आते हैं तो ये अर्च अवतार कहलाता है 
भगवान हमारे सामने अर्श विग्रह के रूप में आ जाते हैं अब आगे लकड़ी के बने हुए हैं मिट्टी के बने हुए हैं पत्थर के बने हुए हैं हम उनसे दिखने में बहुत ही क्या लकड़ी की मूर्ति है और क्या लकड़ी है उसमें और कुछ नहीं है नहीं लेकिन शुद्ध भक्त इनसे आह्वान करते हैं भगवान इसमें आप आइए तो भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं भगवान तो वैसे ही कण कण में है भगवान है कि नहीं एक एक आइटम में परमाणु के अंदर है तो इस लकड़ी में हमने मूर्ति भी बनाई इसमें ही प्रकट हो जाइए भगवान तो भगवान प्रकट होते हैं क्यों ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सके और इसलिए भगवान का जो अर्च ये अवतार है ये बहुत कृपालु है शिला प्रभुपा जी समझाते हैं कि भगवान अपने घर से हमारे घर में आते हैं हमें वापस अपने घर ले जाने के लिए <laughs> समझे क्या अपने घर से गोलोक धाम से हमारे बेस में आते हैं <laughs> हमें अपने घर में ले जाने के लिए क्योंकि हम उनसे संबंध स्थापित कर ले और भगवान जब इस रूप में आते हैं ना तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ दमी से बात करो <laughs> ये क्या नहीं अर्च विग्रह के रूप में आते हैं तो भगवान ऐसे दिखाते हैं जैसे पूर्ण रूप से आप पर निर्भर हो जो करना है कर लो जो नहलाना है नहला लो अच्छा कपड़े डालने डाल लो <laughs> खिलाना चाहते हो खिला लो जो मर्जी खिला लो जब तक आप खिलाओगे मैं खाऊंगा नहीं पूर्ण रूप से अपने आप को निर्भर कर देते हैं भक्तों के ऊपर क्यों भक्तों को सेवा का मौका मिले देखिए मूर्ख लोग हैं ऐसे लोग हैं ना समाज में जो कहते हैं अरे ये भगवान आपकी क्या रक्षा करेंगे इनके बहुत चूहा चल रहा था अपने आपको चूहे से तो बचा नहीं पाई आपको क्या बचाएंगे सुने आपने यह तर्क वो कहते हैं बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो मूर्ति पूजा को निकालते हैं लेकिन वो समझते नहीं भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन भगवान कहते नहीं मैं आप पे निर्भर आप सेवा करो आप ए ऑन करो आप पंखा ऑन करो मुझे गर्मी लग रही है जैसे चंदन लगाते हैं भगवान को भगवान को तो गर्मी लग रही है चंदन लेकर आओ तो भगवान अर्ज विग्रह के रूप में तरह तरह की लीलाएं करते हैं ताकि हमें सेवा का मौका मिले हम जितनी ज्यादा सेवा करेंगे जितना ज्यादा हम देखेंगे भगवान मुझ पर निर्भर हैं, मुझे अब टाइम हो गया भोग लगाना है टाइम हो गया आरती करनी है टाइम हो गया श्रृंगार करना है तो हम लोग ऐसा करते करते अपने आलस को दूर करेंगे हम सतोगुण में आएंगे और धीरे धीरे सतोगुण से त्रिगुणातीत होंगे इसलिए भगवान अर्ज विग्रह के रूप में आते हैं अर्ज अवतार तो वैसे ही बहुत कृपालु है और वो गौरविता एक आर्च अवतार हो जाएगा <laughs> सुपर कृपा <के पाल। laughs> तो ठाकुर जी भजन कह रहे हैं परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद कि भगवान जो है ये दो जन जो है ना फॉर्म दो जन गौर निताई परम करुणा बहुत कृपालु सब अवतार सार शिरोमणि बहुत से भगवान के अवतार हुए भगवान के अवतार अनगिनित हो हम गिन नहीं सकते जितने भी अवतार हुए सार शिरोमणि सुपर मोस्ट क्या है निताई गौर चंद्र क्या है क्यों सार शिरोमणि केवल आनंद कंद इन्होंने जो प्रोसेस दिया फुल ऑफ ब्लिस तपस्या भी ब्लिसफुल है यहाँ पे <laughs> क्या तपस्या यहाँ पे चैंटिंग डांसिंग फीसटिंग <laughs> ये तपस्या है केवल आनंद कंद ये पूरा प्रोसेस आनंद से भरा होगा ये है परम करुणा पहुंदुई चंद निताई गौर चंद ओके तो हम जानते ही हैं चैतन्य महाप्रभु गुणगान में रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक बोला था क्या श्लोक है वो नमो महा कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर ऋषे नमा नमो महावदन्याय वदन्याय किसको कहते हैं बदन्याय उस व्यक्ति को कहते हैं मोस्ट मर्सीफुल तो मर्सीफुल ही बोल देते कृपालु ही बोल देते दयालु बोल देते बदन्याय बदन्याय का क्या मतलब है बदन्याय का मतलब है उस व्यक्ति को वो चीज देते हैं जिसको कहते मुझे नहीं चाहिए भाई फिर भी दूंगा ही दूंगा जबरदस्ती हमें दे रहे हैं भगवान क्या दे रहे हैं नमो कृष्ण नमो मिलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं गौर तुष्य नमा जिनकी कांति क्या है गौर है ओके तो चेतन महाप्रभु नित्यान प्रभु इतने विशेष इस कलयुग के अवतार हैं स्वयं कृष्ण और बलराम इस रूप में आए हैं हम सब बद जीवों को टॉप मोस्ट चीज देने के लिए क्या कृष्ण प्रेम है ना अनार पिता जन्म चला करुणा अवतीर्ण न करो अनार पिता जो अभी तक जितने अवतार हुए किसी ने इसको अर्पित नहीं किया था किसी ने नहीं दिया था लेकिन वही देने के लिए चेतन महाप्रभु आ गए क्या स्वभक्तिम श्रिया उन्नत अज्वल रसम स्वभक्तिम श्रिया 
जो भक्ति का उन्नत उज्जवल रस है उन्नत उज्जवल रस क्या है माधुर्य रस भगवान के साथ हमारी सेवा पांच भावों में होती है ना शांत भाव दास्य भाव साख्य वात्सल्य माथुर्य टॉप मोस्ट जो भाव है वो माथुर्य भाव है तो उसका उन्नत उज्जवल भाव रस वो हमें प्रदान करने आए हैं चैतन्य महाप्रभु जो अभी तक किसी भी अवतार ने किसी को भी नहीं दिया समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे <laughs> हमें पता ही नहीं क्या होता है उन्नत उज्जवल रस भाई अब नहीं चाहिए नहीं मैं दूंगा आपको <laughs> मैं ये देने आया हूं हमें होता क्या बस आप ले लो <laughs> ऐसी जबरसी दे रहे हैं क्यों उनको मालूम है इसके बिना हमारी गति नहीं है और ये दे रहे हैं कलयुग के जीवों को कलयुग के जीव आप जानते ही कितने क्वालिफाइड हैं <laughs> हम सबकी क्वालिफिकेशन सबको पता ही है तो कलयुग के जीव सबसे निकृष्ट है ना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपात्रता बहुत मंद बुद्धि वाले हमेशा परेशान रहने वाले डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं है ना मन हमेशा उत्तेजित रहता है ऐसे कलयुग के जीवों का उनको जो सबसे लो कैटेगरी में आते हैं उनको सबसे ऊंची चीज देने आए हैं सबसे आसान तरीके से समझे आप टॉप मोस्ट थिंग टू द मोस्ट फॉलोन पीपल इन द मोस्ट इजी मैनर इसलिए परम करो क्या टॉप मोस्ट चीज क्या है कृष्ण वृंदावन का प्रेम व्रज का प्रेम वो भी कौन सा गोपियों के भाव का वो भी कौन सा परा की गोपियों का जो भाव है भगवान के पति वो प्रेम जो अभी तक किसी को नहीं दिया था जो ब्रह्मा जी के एक दिन में खाली एक बार ही मिलता है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है आठ सौ साठ करोड़ साल का आठ सौ साठ करोड़ साल में एक बार ये मौका मिलता है वो अभी है ठीक है ना आठ सौ साठ करोड़ साल में एक बारी गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुलता है ना और केवल दस हजार वर्षो तक खुलता है उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है फिर दोबारा खोलेगा 860 करोड़ साल बाद कितने दिन के लिए दस हजार सालों के लिए ठीक है और दस हजार साल कब से शुरू होते हैं जब से चैतन्य महापुर प्रकट होते हैं तब से दस हजार साल शुरू होते हैं और 500 साल हम निकल चुके हैं खाली साढ़े नौ हजार साल बचे उसके बाद गोलक बिंदा का दरवाजा फिर बंद हो जाएगा दोबारा कब खुलेगा जी अगले ब्रमा जी के अगले दिन में कब आठ करोड़ साल बाद तो खाली कलयुग में खुलता है जिस कलयुग में चैतन्य महापुरु आते हैं ठीक है और हमें लेने के लिए तो कितना सुंदर मौका आप बोलेगा बहुत टाइम है प्रभु जी तो बहुत अच्छा बता दिया आपने साढ़े नौ हजार साल तो बहुत है रिलैक्स प्रभु नहीं <laughs> <laughs> क्या अर्जेंसी है आराम आराम से माना करेंगे साढ़े नौ हजार साल वो हो पहुंच जाएंगे नहीं नहीं साढ़े नौ हजार साल यू निकलेंगे पता नहीं चलेगा इसीलिए बहुत कम टाइम है तो अभी पूरा फायदा उठा ले सो टॉप मोस्ट थिंग और जो गोलोक वृंदावन का दवाजा हमेशा बंद रहता था वो ये नहीं कि सत्यु के लोगों के लिए खोला कलयुग के लोगों के लिए खोला अच्छा इतनी ऊंची चीज को प्राप्त करना है जो खाली 860 करोड़ साल में एक बार ही मिलती है तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी उसके लिए नो मोस्ट इजी मैनर केवल आनंद कंत नाचते गाते प्रसाद पाते पाते पहुंच जाएंगे बोलो कि नमन हरे वो क्या करना बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 आप बोलो बहुत ये तो थ्योरी होगी इसका प्रमाण है कोई टेस्टिमोनियल्स आप कह दिया आपने हम कैसे माने इस बात को ना ऐसे तो बहुत से लोग बहुत से सेल्समैन आते हैं बहुत सी बातें बोलते हैं <laughs> प्रचार के लिए बोल रहे हैं ये लीजिए ये <laughs> ये तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इसका कोई टेस्टिमोनियल बताइए केस स्टडी सुनाइए तो हम मानेंगे तो इसकी केस स्टडी क्या है जगाई माता जगाई माता की केस स्टडी है आप जानती हैं सब जगाई माता जी को है ना हमारे आइडियल्स हमारे हीरो <laughs> उनको देख के कितनी उम्मीद बढ़ती है हमारी है ना तो जगाई मधाई आप जानते माधिया के दो मशहूर गुंडे पहले ब्राह्मण परिवार के थे जगदानंद मधवानंद बड़ा अच्छा संघ किया उन्होंने गुंडे बन गए फिर <laughs> तो ऐसे गुंडे बन गए हर गलत काम किया उन्होंने लेकिन एक अच्छा काम एक गलत काम नहीं किया क्या वैष्णव अपराध नहीं किया सारे तरह के पाप कर रहे थे वो दो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए जाते थे नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं तो देखा भीड़ लगी हुई है तो भीड़ क्या लगी है दोनों भाई दारू पी के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये भी घुस गए भीड़ में कौन है बोले मत जाना इनके पास ये बड़े खतरनाक लोग हैं तो नितिन प्रभु के मन में आइडिया आया अगर इनको मैंने महाप्रभु कृपा दे दी 
तो बड़ा अच्छा केस स्टडी हो जाएगा है ना पता चल जाएगी महाप्रभु कितने कृपाल लोग हैं वास्तव में महाप्रभु बहुत कृपा लोग इनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है इनका उद्धार हो जाता है तो चलो रिस्क लेते हैं सो so, भक्ति में रिस्क लेना चाहिए ना जब रिस्क लेते हैं ना तो कृपा प्राप्त ज्यादा होती है तो इधर पुरुष लोग रिस्क लेते हैं भक्ति सामान्य सिंधु में भी बताया गया है कि भक्ति साधना भक्ति के चौसठ अंग है उसमें लिखा है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खतरे मोल लेना रिस्क उठा लेकिन रिस्क थोड़े कैलकुलेटेड होने चाहिए यानी कि हाईवे पर ट्रक आ रहा बोले हरी बोल <laughs> बोले देखे जाएंगे या तो रुक जाएगा नहीं रुका तो हरी बोल कर देगा तो शरीर छोड़ दूंगा <laughs> तो ऐसे नहीं लेकिन जहां लग रहा डर रहे हो मैं जाऊं ना जाऊं मैं कोई शर्म आ रही है निकल जाओ भगवान की सेवा के लिए बुद्धिमता से तो रिस्क लिया उन्होंने गए जगाई मता के पास हे भाई हरी नाम लो उन्होंने क्या हिम्मत है इसकी किसी की हिम्मत नहीं हमारे सामने आने की और ये हमारे सामने आके हमें आदेश दे रहे हरे बोल बोलो <laughs> किसी को किसी की हिम्मत जो हमें आगे ऑर्डर करे वो ये बोले भाई हरी नाम लो बड़ा गुस्सा आया और दोनों पीछे भागने लगे और नित्यानंद को हरिदास ठाकुर जोर से भागे हालांकि भगवान को डरने की आवश्यकता नहीं है भगवान नीला कर रहे हैं और जगह ही मंदाई पीछे पीछे भाग रहे हैं हरिदास ठाकुर नित्यानंद को बोल रहे हैं किस पागल के साथ में आ गया है यही मिले थे प्रचार करने के लिए इतने सारे पूरी नदियां पड़ी इसी यही ढूंढने थे बोले नहीं नहीं अगर इनको प्रचार कर दिया तो महाप्रु का नाम कितना पड़ेगा बोले भुगत लो आप तो भागते भाग रहे हैं दोनों लेकिन दोनों इतने मोटे थे भागते भागते थक गए हो तो दूर दूर से गालियां देने लगे तो दोनों भाग गए और नित्या जब भी डेली आते थे महाप्रु को रिपोर्ट करते थे बोले आज ऐसा ऐसा हुआ ये रिपोर्ट किया महाप्रु ने वेरी गुड ट्राई अगेन फिर कल फिर गए कल ऐसे दोनों बैठे होते फिर से भीड़ इकट्ठी थी नितिन पु फिर से कहने लगे बोले प्रभु हरी बोल <laughs> तो मधवा जो था जगाई मधाई उसको इतना गुस्सा आया इसकी इतनी हिम्मत कल भी डरा नहीं इतनी हिम्मत दोबारा आ गया तो जिस मटके में दारू पी रहा था उठा के फेंक दिया नितिन प्रभु के ऊपर और नितिन प्रभु को यहाँ लगा और यहाँ से उनके दिव्य देह से खून निकलने लगा खून निकलने लगा तो मधाई तो नशे में था और मारने को जा रहा था जो जगाई था उसने रोका और उन्हें देखा कि नित्यान प्रभु को मारा फिर भी नित्यान प्रभु की आंखों में प्रेवाश्रो है और फिर से निवेदन करें हे भाई हरि बोल ये देखकर जगाई परेशान हो गया क्या व्यक्ति है इसकी पिटाई के फिर भी ये बड़े प्रेम से बोल रहा है बहुत करुणा दिखा रहा है हरि बोल लेकिन मधाई नशे में था मधाई मारने जा रहा था जगाई ने रोका है क्या कर रहे हो रुक जाओ और जब ये बात चेतने महाप्रु को मालूम चली महाप्रु तुरंत वहां प्रकट हो गए अपना सुदर्शन चक्र लेके मेरे निताई पे किसी ने आक्रमण किया वैसे तो महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद अपी सुनी चेन तरोर अपी सही सुना अमान इना मान दे कीर्तनीय सदा कोई आपको कुछ कहे सहन कर लिया करो नहीं लेकिन मेरे भक्त पे कोई कुछ कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता तो महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया जगाई और मधाई का सर काटने के लिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पैर पड़ गए महाप्रभु आपका अवतार इस कलयुग में सर काटने के लिए नहीं है <laughs> अगर आप सर काटने चले तो यहाँ सारे पापी है सबके सर काट दोगे प्रचार किसको करो <laughs> यहाँ तो सारे पापी लोग ही बड़े पड़े हैं अगर आप देखने लगे पापी है भाई सबके सर काट जाएंगे प्रचार किसको करेंगे यहाँ आप सर काटने नहीं आए लोगों के पाप काटने आए लोगों का हृदय बदलने आए तो महाप्रभु बड़े गुस्से में थे बोले की ये जो जगाई है इसने मेरी मदद की तो मधाई माने वाला था महापुर जैसे ही कहा महापुर से दर्शन चक्र वापस ले लिया और जगाई को गले लगा लिया तुमने मेरे नित्यानंद नेताई की रक्षा की तो मधाई ने भी खूब पश्चाताप पश्चाताप हुआ जगाई और मधाई दोनों महाप्रभु की शरण में आए महापुर ने बोला नहीं पहले नित्यान प्रभु से क्षमा मांगो नित्यान प्रभु ने तुरंत उनका आलिंगन कर लिया और फिर जगाई और मधाई को महाप्रभु ने भी आलिंगन किया और जैसे जगाई मधाई का आलिंगन किया जो महाप्रभु है स्वर्ण वर्ण के हैं गौर वन के हैं पिघले हुए सोने के समान हैं, लेकिन जैसे उनका आलिंगन किया उनका पूरा देह काला हो गया उनके सारे पाप महाप्रभु ने ले लिया बोले मैंने आपके सारे पाप ले लिए हैं अब भविष्य में और कोई पाप नहीं करना तो प्रभा समझाते हैं हमने जितने मर्जी पाप किए हो एक बारी हम गौ नेताई की शरण में आ जाते हैं गौ नेताई हमारे सारे पाप ले लेंगे बहुत करोना में भरे हुए हैं लेकिन बाद में वायदा मांगते हैं कि दोबारा पाप मत करना और फिर महाप्रभु ने बोला जो मैंने आपके पाप ले लिए हैं ये सारे पाप किसके पास जाएंगे जो वैष्णव अपराध करते हैं सारे के सारे पाप उनको चले जाएंगे 
इसलिए बच के रहना तो इस प्रकार से मार खाए प्रेम दे नित्यानंद राम मार भी खाए और प्रेम भी दिया यह है नित्यानंद प्रभु यह है गोरांग महाप्रभु तो ये परम करुणा है शिला प्रभुपा जी बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगाई मधाई का उद्धार किया लेकिन उनकी और गुरु परंपरा की कृपा से हमने हजारों जगायों मधाई का उद्धार किया है ना प्रभुपा जी अब कोई अहंकार वश नहीं बोल रहे प्रभुपात कह रहे हैं गुरु परंपरा की कृपा से यानी कि आध्यात्मिक जीवन में जैसे गुरु परंपरा आगे बढ़ती है कृपा और बढ़ती जाती है भौतिक जीवन में सरकार कोई सेंक्शन करती है एक गांव के लिए एक करोड़ पे सेंक्शन नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक हजार रुपये रह जाते हैं हर कोई अपनी कमीशन खाता है आध्यात्मिक जीवन में ऊपर से जो कृपा सेंक्शन होती है नीचे आते आते एक करोड़ एक करोड़ गुना बढ़ जाती है गुरु परंपरा में हर गुरु अपनी कृपा और ऐड कर देते हैं तो जगाई मदाई का उद्धार किया नित्य ने एक जगाई मदाई का उद्धार किया गुरु परंपरा की कृपा से प्रभुपा जी कहते हैं हमने हजारों जगाई मदाइयों का उद्धार कर दिया कहा है वो जगाई मदाई यस हम सब मिनी जगाई मदाई हैं तो हमारा उद्धार हुआ है किसका प्रभुपा जी कृपा से किनके गौ नेता की कृपा से हरी वो तो परम करुणा कोई पात्रता नहीं देखते पात्र अपात देखी ना करे विचार कि ये कैसा व्यक्ति था इसका क्या बैकग्राउंड है कुछ नहीं बस क्या बोल दे गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यान प्रभु कहते हैं हे भाइयों भक्तिनो ठाकुर जी अपने नवदीप बात में लिखते हैं हे भाइयों सुनो 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 आप में से कितने लोगों को असली आनंद चाहिए नहीं चाहिए अगर आप लोगों को असली आनंद चाहिए तो ध्यान से सुनिए सुनो 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 क्या सुनना है अपने दोनों हाथ खड़े कर दो और हृदय से मेरे भाई गोरांग को पुकारो गोरंगा गोरंगा बोले यस इतना सिंपल किसी ने पूछा नित्यानंद नित्य आनंद आप हमेशा आनंद में रहते हैं कैसे बोले आप भी रहना चाहते हैं बोले हाँ तो ये करो गौरांग को पुकारो भक्तनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु की कृपा को नहीं उठा पाता उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई चीज नहीं है और वो कौन है ऐसे लोग कौन होंगे जो गौरांग महाप्रभु नित्यान प्रभु कृपा का फायदा ना उठा पाए कलयुग में जिनको अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास है जो तर्क को ऐसे कैसे यार ऐसे कैसे गोरांग बोलते क्या बात कर ऐसे कैसे हो जाएगा नहीं 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 अपनी बुद्धि में अपने तर्क में बहुत ज्यादा विश्वास है कृपा पे कम विश्वास है तो ऐसे लोगों को बहुत दुर्भाग्यशाली बताया गया तो इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं प्रभुपा जी कृपा से हम इस आंदोलन में है ऐसे बहुत से इस आंदोलन में कहानियां हैं रियल लाइफ स्टोरीज हैं जिसमें जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार हुआ तो एक बार मायापुर में एक भक्त थे वो एक रशियन डिवोटी के साथ रूम शेयर कर रहे थे और मायापुर में बहुत मच्छर थे उस समय तो जो इंडियन डिवोटी था उसने क्या किया वो लगाते ना ऑल आउट टाइप वो लगा रहा था तो रशियन डिवोटी ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हो भाई मॉस्किटो नेट यूज कर लो क्यों मच्छरों को तंग कर रहे हो वो भी जीव है तो इंडियन डिवोटी ने बोला यार क्या हृदय में आपको करूँ ना मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं वो भी जीवन को मैं क्यों तंग करूं वो भी धाम के मच्छर है कोई साधारण मच्छर नहीं है <laughs> तो उनको क्यों तंग करूं तो मैं चलो मास्किन कर देता हूँ तुमने पूछा आप इतना आपका कोमल हृदय कैसे है बोले मेरा इतिहास सुनोगे बोले हाँ बोले पहले मैं रशियन आर्मी में था जब रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो मैं आर्मी में था और कहीं कहीं गाँवों में वो हो गया रिपेल क्या बोलेंगे द्रोह हो गया रेबेलियस हो गए थे तो रशियन जो थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कोई रिबेल कर दे तो सरकार उसको खत्म कर देती है तो इनको ऑर्डर दिया गया कि इन, इन गांवों में जो सारे गांवों को मारों को मार के लाएगा सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा बोले मैं ऐसा जनरल था मैं उस गांव में गया तीन चार गाँव में जाके मैंने दस लोगों की हत्या की नंबर वन मुझे गोल्ड मेडल मिला सरकार ने स्पेशल पुरस्कार दिया मुझे और दस हजार लोगों का खून करके हत्या करके 
मैं बड़े गर्व के साथ मेडल डाल के मैं अपने गांव वापस जा रहा था तो जिस ट्रेन में मैं जा रहा था लोगों को मालूम चलो मैं उस ट्रेन में जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा ट्रेन खाली हो गया डर से पूरा डब्बा खाली हो गया जिस कंपार्टमेंट में जा रहा था तो मैं भी बड़ी मेरी ईगो और बढ़ गया यस यस मेरा रुतवा है लेकिन मैं जैसे ही घोसा सारे डर के भाग गए एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हो गया कहीं ये कौन और वो किताब पढ़ रहा था ऐसे इसकी इतनी हिम्मत पूरा कंपार्टमेंट सब डर गए डरे नहीं रहा मैं उसके सामने बैठ गया चलो अभी कुछ डरेगा उसको फर्क नहीं पड़ रहा किताब पढ़ रहा है मेरे को इतनी खुंदा गाई गुस्सा आया मैंने किताब उठा के ऐसे फेंक दी वो व्यक्ति ने फिर भी नहीं घबराया उसने फिर से किताब उठाई फिर से पढ़नी शुरू कर दी अब तुम उसे सहाने गया मैंने किताब नीचे की मैं तुम्हें डर नहीं लगता अरे बिल्कुल डर नहीं लगता अरे क्यों उन्हें मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं हिल गया इस किताब में ऐसा क्या है कि मेरे जैसे व्यक्ति से भी तुम डरते नहीं हो बोले हाँ तो मैं किताब छीनी मैं और कोई डब्बे में नहीं था केवल मैं था और वो था और मैंने उसे किताब लिए पढ़ना शुरू की और जब तक मैं घर में पहुंचा मेरा पूरा हृदय बदल गया और वो किताब थी भगवत गीता ये था बोले इससे मेरा हृदय बदला ये महाप्रभु नित्या की कृपा अभी भी बह रही है हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों के हृदय में परिवर्तन आए हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लेकिन थोड़ी सी दुर्भाग्यशाली भी क्यों दुर्भाग्यशाली है हमें सब कुछ इतना आसानी से मिल रहा है हम इसको फॉर ग्रांटेड देते हैं लेकिन जो विदेशों में जाएंगे ना वो लोग महसूस करते हैं कि क्या कृपा होती है कैसे उनका जीवन बचा एक न्यूजीलैंड के फतेह में बता रहे थे किसी ने पूछा आप जुड़े कैसे कहते हैं मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता था वीडियो गेम खेल रहा था तो एक ऐसी वीडियो गेम थी जिसमें बास्केट डालनी होती थी तो वो बास्केट जैसी होती थी अगर बास्केट पड़ी जाती थी उसमें तो वहां से आवाज आती थी कोव रंग का <laughs> किसी ने ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया होगा बास्केट डालेगा तो आवाज आती थी कोव रंग का तो उसको बड़ा अच्छा लगता था तो वही बोलता था कोव रंग <laughs> जब भी होता बोला गौ रंग गौ रंग गौ रंग तो उसको आदत पड़ के खेलता था रोज गौ रंग गौ रंग तो आदत पड़ गौ रंग गौ रंग ऐसे करता था तो ऐसे ही देखा तो एक बार सड़क से भक्तों कीर्तन करते जा रहे गौ रंग गौ रंग कीर्तन कर रहे थे बोले वाह ये भी वही वीडियो गेम खेलते हो <laughs> तो वो भी उनके साथ हो गया गौ रंग गौ रंग बाबू आज गौ रंग गौ रंग करते करते मंदिर में पहुंच गया दोस्ती शुरू हो गई और उसकी भक्ति की जीवन शुरू हो गई केवल एक नाम लेने से गौ रंग गौ रंग तो ये कृपा होती है गौरांग महाप्रभु की नितन प्रभु कृपा कैसे बह रही है हम समझ ही नहीं सकते सुप्रीमली मर्सीफुल कैसे कैसे लोगों का हृदय बदला ओके तो ये क्या देते हैं महाप्रभु निगम कृपालु क्यों है सबसे ऊंची चीज सबसे निम्न जीवों को सबसे आसान तरीके से सत्युग में क्या विधि होती थी हम सब जानते ही हैं ध्यान लगाना त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर उनको भेंट देना नहीं कलयुग में क्या है हरे रना हरे रना हरे रना जी को स्वामी जी कहते हैं हरिनाम की महिमा तो सत्युग में भी थी ऐसा नहीं कि हरिनाम सत्युग में नहीं था कलयुग में ही आया नहीं हरिनाम तो सत्युग में भी पावरफुल था लेकिन सत्युग के जो जीव थे ना उनकी आयु एक लाख साल होती थी और बड़े सबके सब बड़े एकदम परम हंस होते थे बड़े उच्च उच्च चरित्र होता था उनका तो उनको विश्वास ही नहीं होता था क्या खाली होठ और जीव हिलाकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी नहीं हमारे स्टैंडर्ड की बात बताओ कुछ कुछ बढ़िया तपस्या हो जंगल में जाएं पचास हजार साल साठ हजार साल कुछ तपस्या करें तो कुछ आनंद आएगा ये घर में बैठे बैठे हरी बोल हरी बोल बोलते ऐसे कैसे तब भी था ये प्रोसेस <laughs> लेकिन नहीं हमारे ना आनंद वाला नहीं है कुछ ना अपने स्टैंडर्ड का नहीं है तो उन्होंने से विश्वास नहीं किया तो बढ़िया के वो तपस्या करते थे ध्यान लगाते थे तो कल्यू का ये जो प्रोसेस है कल्यू के जीवों के लिए हरिनाम तो हमेशा ही पावरफुल रहा है लेकिन जो चेतन महाप्रभु नितन प्रभु हरिनाम लेकर आए हैं ये वर्ज का प्रेम लेकर आए इसमें माधुर इसको नाम बोला जाता है जो हमें भगवान का माधुर रस में सेवा प्रदान कर सकता है तो इसीलिए परम करो एक कारण तो ये है दूसरा कारण ये है कि भक्ति ठाकुर जी समझाते हैं राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है राधा कृष्ण के नाम में बहुत सेवाओं में बहुत अपराधों का ध्यान रखा जाता है इतना आसान नहीं है लेकिन कोई चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर लेगा महाप्रभु की सेवा 
जैसे हमने बताया कृष्ण की सेवा कितने भावों में होती है पांच भाव महाप्रभु की सेवा केवल दो भाव में होती है क्या शांत भाव और दास्य तो दास्य भाव क्या है महाप्रभु क्या आ गया है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण आम आ गया गुरु भाई तारे तो संकीर्तन जितना उत्साह से हम संकीर्तन करेंगे महाप्रभु का हम दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नही अन्य तो महाप्रभु की हम दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं ये पूरे उत्साह से महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा करेंगे तो वहां निकुंज में राधा कृष्ण की माधुरी भाव में सेवा प्राप्त होती है क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आन कितनी विशेष बात है किसी एक बद जीव के लिए राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा प्राप्त करना लगभग असंभव है वो भी कल्लू के जीव के लिए लेकिन महाप्रभु विशेष ये देने आए हैं चलो संकीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 इसलिए खूब उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें खूब उत्साह से संकीर्तन करें जितने लोगों तक ये हरिनाम का संदेश पहुंचाएंगे उतना ज्यादा नित्यनाथ प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे जैसे नित्यनाथ प्रभु चाहते थे ना ये जगह ही मधाई है बड़े पापी इनको गोरा महापुर विषय में बताओ इसी ढंग से हम लोगों के पास जाएंगे उनको गोरा महापुर विषय में बताएंगे नित्यनाथ प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे तो जितना संकीर्तन करेंगे जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना हम नित्याई गौर को प्रसन्न करेंगे ठीक है ना उतना हम भगवान की कृपा को उनकी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं है ना हम देखते हैं शिला प्रभुपा जी के आंदोलन में बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर हुए जिन्होंने पूरा जीवन प्रभुपात की सेवा के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और अंत में शरीर छोड़ते समय उन्होंने ऐसे भाव दिखाए उन्होंने अपना स्वरूप तक बताया कि मैं राधा कृष्ण की लीला में कौन हूं ये बातें हम समझ नहीं पाएंगे लेकिन ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें इस प्रोसेस में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये हमें परम सिद्धि प्रदान करता है बोले सुदृढ़ विश्वास करी बोल रहे हैं ना देखो देखो भाई चैतन्य नेता सुदृढ़ विश्वास करी इसमें सुदृढ़ विश्वास रखो कि ये जो प्रोसेस देने आए हैं दिखने में बड़ा आसान है चैंटिंग डांसिंग फेसिंग खाली यार इससे कैसे इतनी बड़ी चीज मिल जाएगी मिल जाएगी बस ये चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग करनी है गौ नेता की शरण में रह सेवा की भावना से उनकी प्रसन्नता के लिए खूब नाचो खूब गाओ खूब प्रसाद पाओ गौ नेताई प्रभुपात की प्रसन्नता के लिए इट विल गिव परफेक्शन तो बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरा जीवन प्रभुपात की पुस्तकों को बांटा हर परिस्थिति में बांटा लेकिन उनका हृदय इतना शुद्ध हुआ भगवान के गुरु गुरु और कृष्ण की कृपा से अपने स्वरूप को जान पाए कि राधा कृष्ण की लीला उनका क्या स्वरूप है और धाम में मायापुर धाम में वृंदावन धाम में भक्तों के बीच में कीर्तन सुनते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ा तो वह धाम वापिस हरी बोल तो ये परफेक्शन देती है ये जो प्रोसेस है ये हमें परफेक्शन देने के लिए है इस प्रोसेस को सुदृढ़ विश्वास के साथ हमने करना है किसको विश्वास नहीं होता आगे बोलते हैं लोचन ठाकुर बोलते हैं लेकिन मैं क्या हूँ संसार के मजों में पड़ा हुआ संसार के मजों में पड़ा हुआ इतनी कृपा बह रही है तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्यों नहीं विश्वास हो रहा मेरे प्रारूप कर्म मेरे पाप कर्म है ना मैं देखा था ना भौतिक आसक्ति बनाए रखना तो इसीलिए इतनी कृपा बह भी रही है लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं है मेरे को श्रद्धा नहीं है तो क्या किया मैंने उस कृपा का पूरा लाभ नहीं उठा इसमें बड़े सरल हृदय से पूरे होल हार्टेड संकीर्तन में भाग लेना चाहिए कोई संशय हो उन संशय को दूर करना चाहिए क्यों ये कृपा वापिस दोबारा नहीं मिलेंगे होल हार्टेड आना चाहिए आधे उधेरे हृदय से नहीं भगवान के सामने लंगड़ी टांग नहीं खेलना कभी आगे कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे होल हार्टेड हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 सो दैट वे वी कैन प्लीज गौर नेताई और उनके कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं परम करुणा बहु दुई जन नेताई और सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद राधा कृष्ण की लीला में इस अवस्था में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते नहीं कर सकते हाँ गौरांग महाप्रभु इतने कृपा लोग हैं कि गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन लीला अभी भी चल रही है तो हम सब अभी महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं हरी वो आपको क्या लगता है अभी हम संकीर्तन कर रहे हैं तो महाप्रभु को मालूम नहीं है नहीं महाप्रभु के निर्देशन में प्रभा जी कहते हैं रूप गोस्वामी जी के निर्देशन में पूरा आंदोलन चल रहा है 
और रघु गोस्वामी महाप्रभु के मुख्य पार्षद हैं तो पूरे उनके निर्देशन में उनकी अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में संकीर्तन आंदोलन चल रहा है तो महाप्रभु की संकीर्तन लीला अभी भी चल रही है तो अभी भी हम संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं इस पद अवस्था में होते हुए ये महाप्रभु की विशेष कृपा है ठीक है अभी हम निश्चय आरती में जाएंगे उसके बाद संकीर्तन लीला में जाएंगे हरी हरी गोरा महाप्रभु खे नित्यानंद प्रभु खे